ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஜாப் அப்டேட்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய வீடியோ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாடல் கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏற்கனவே தமிழ் ஐம்பது கொஷின் ரெண்டு வீடியோவாக டிஸ்கஸ் பண்ணி சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்றைக்கி பார்ட் பியில் பொது அறிவு மற்றும் திறனறிவு அதில் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டு மூலமாக வரக்கூடிய நூறு கொஷினில் இருபத்தஞ்சி கொஷின் ஆப்டியூட் கொஷின்ஸாக பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஒரு விவசாயி நானூற்றி இருபது மீட்டர் ஆரம்பிய வட்ட வடிவில் அமைந்திருக்கும் கோழிப்பண்ணையை சுற்றி முள்வேலி அமைக்க விரும்புகிறார் அதற்கு ஒரு மீட்டருக்கு பனிரெண்டு வீதம் செலவாகும் அவரிடம் முப்பதாயிரம் உள்ளது எனில் அவரது பண்ணைக்கு முள்வேலி அமைக்க இன்னும் எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஷின் வட்ட வடிவமாக இருக்குது அதனை சுற்றி வேலி போடணும் அப்போ வட்ட வடிவம்னா சுற்றளவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபார்முலா டூ பை ஆர் ஆர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா சுற்றளவு ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது மீட்டர் கிடைக்கும் ஒரு மீட்டருக்கு பன்னெண்டு ரூபான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது மீட்டருக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது ரூபா வரும் ஸோ அவர்கிட்ட ஏற்கனவே முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்குது ஸோ முப்பத்தி ஓராயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதுலேருந்து முப்பதாயிரம் ரூபா நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் ஒரு மெத்தையின் குறித்த விலை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இதற்கு இரண்டு தொடர் தள்ளுபடிகள் முறையே பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் என வழங்கப்பட்டால் வாடிக்கையாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்ட் ஸோ பத்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் பத்து பர்சன்ட் எழுநூற்றம்பது ரூபா ஸோ ஏழாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எழுநூற்றம்பது நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றம்பது ரூபா வரும் அதுவும் இல்லாமல் செகண்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருபது பர்சன்ட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றம்பதில் இருபது பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றம்பது மைனஸ் ஆயிரத்தி முந்நூற்றம்பது போட்டிங்கன்னா ஐயாயிரத்தி நானூறு இதுதான் வந்து செலுத்த வேண்டிய தொகை சரிங்களா அடுத்தது சுருக்குக மாதிரி ஸோ பாட்மாஸ் ரூல் பிஓடி எம்ஏஎஸ் ஸோ ப்ராக்கெட் ஆஃப் ப்ராக்கெட் இங்கே எதுவும் இல்லை ஸோ அடுத்து டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பை நைன் அதை வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் ஒன் பை ஃபைவை பாயிண்ட் டூன்னு எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன் ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதுதான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ரவியின் மாத சம்பளம் பதினாறாயிரம் ரூபாய் அவர் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சேமிக்கிறார் அவரின் செலவின் சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் சேமிப்போட செலவு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அது அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஈஸியாக போட்டுலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அது பதினாறாயிரம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து அதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் அதோட அவரோட செலவோட சதவீதம் ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் டூ பவர் டென்னின் பாதின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் டூ பவர் டென்னுன்னா பாதி வந்து டூ பாயிண்ட் டூ பவர் ஃபைவ்னு போடக்கூடாது ஸோ டூ பவர் டென் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா டிவைட் பை டூ போடும்போது அதோட அடுக்கு ஒன்று ஸோ மேலே போகும்போது மைனஸ் ஒன்னாக போகும் ஸோ டூ பவர் டென் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ பவர் நைன் அதுதான் அதுக்கு ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் எட்டு மாதங்களுக்கு ஆண்டுக்கு பதினெட்டு சதவீதம் வீதம் ஐம்பதாயிரத்துக்கான வட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தனி வட்டி தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பி அசல் ஐம்பதாயிரம் இன்ட்டு என் ஆண்டுகள் ஸோ அது வந்து எட்டு மாதம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆ ஒரு ஆண்டுனா டேட்டாக ஒன்றுன்னு போட்டலாம் மாதங்கள் கொடுத்தனால எயிட் பை டுவெல் ஒரு மா ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் ஸோ எயிட் பை டுவெல் போட்டு இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ டிவைட்
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கன சதுரத்தின் மூளை விட்டமானது எட்டு ரூட்டி சென்டிமீட்டர் எண்ணி அளவை கண்டறியவும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா கன சதுரத்தோட கன அளவு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா ஏ கியூப் ஸோ இப்போ ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னா டி பை ரூட் த்ரீ அதுதான் ஏவோட ஃபார்முலா ஸோ எயிட் ரூட் த்ரீ பை ரூட் த்ரீ எயிட்னு வரும் ஸோ வால்யூம் ஏ கியூபு ஸோ எயிட் கியூப் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் டுவெல்வ் அதுதான் அதுக்கு ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு மற்றும் மூ மூணாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு மீ போவா அதாவது ஹெச்சிஎஃப் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஃபேக்ட்ரைசேஷன் எழுதிக்கோங்க ஸோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு எப்படி எழுதலாம் ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் ஸோ ஃபிஃப்டீனை ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் ஒரு த்ரீ ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் ஒரு த்ரீ அப்போது ரெண்டு ஃபைவ்ஸ் ரெண்டு த்ரீஸ் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அதை நான் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எப்படி இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு வரும் ஸோ அதோடு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டி பண்ணால் தான் மூணாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படி எழுதிட்டே போகலாம் சிக்ஸ் ஃபைவ்ஸ் வரும் ஸோ இதில் காமனாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபைவ் தான் காமனாக இருக்குது ஸோ ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் இருபத்தஞ்சு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு ரயில் மணிக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்கிறது தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் பயணிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் டிவைட் பை ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ போகுது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மணி நேரம் அப்படின்னு போட்டுடணும் அடுத்து இருபத்தி நாலு மற்றும் எண்பது மீச்சிறு பொது மடங்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இருபத்தி நாலுக்கு ஃபேக்ட்ரைசேஷன் போட்டிங்கன்னா எப்படி போடலாம் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் போடலாம் இல்லைங்களா ஸோ ஃபோருக்கு டூ இன்ட்டு டூ அடுத்துக்கு சிக்ஸுக்கு டூ இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டிக்கு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட்டு டூ இஸ் எத்தனை இருக்குது ஃபோர் அடுத்து த்ரீ அடுத்து ஃபைவ் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி இதுக்கு தான் இது ஆன்சர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா மெத்தடில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் டிவைட் பை ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் டிவைட் பை ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி மட்டும் இருக்கும் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆன்சர் ஃபோர் டென் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆறு ஆண்கள் ஒரு வேலையை எட்டு நாட்களில் முடித்தால் எட்டு ஆண்கள் அதே வேலையை முடிக்க எத்தனை நாட்கள் தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ டோட்டல் ஒர்க்கு கண்டுபிடிச்சிருங்க சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் தான் டோட்டல் ஒர்க்கு ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ எட்டு ஆண்கள் வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை எயிட் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டேஸில் அவங்க முடிச்சிடுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு வியாபாரி இருபது பெர்சன்ட் தள்ளுபடி அனுமதித்தாலும் லாபம் பத்து பெர்சன்ட் பெறுகிறார் ரூபாய் நானூற்றி நாற்பது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புத்தகத்தின் அடக்க விலை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நானூற்றி நாற்பதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இருபது பர்சன்ட் தள்ளுபடியும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு இருபது பர்சன்ட் தள்ளுபடி கொடுத்தா அமௌண்ட் ஒன்று வரும் இல்லைங்களா அது எவ்வளோ வரும் ஸோ எயிட்டி எயிட் ருபீஸ் தள்ளுபடி வரும் அதில் நீங்கள் நானூற்றி நாற்பதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ தள்ளுபடி இல்லாமல் இருக்கிற அமௌண்ட் முந்நூற்றம்பத்தி ரெண்டு அப்போது அந்த முந்நூற்றம்பத்தி ரெண்டே பத்து பர்சன்ட் லாபம்ன்றாங்க அப்போது ஒரிஜினல் வேலை எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி போடலாம் எக்ஸு ப்ளஸ் பத்து பர்சன்ட் அமௌண்ட்டு தான் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இல்லைங்களா ஸோ ஒன் டென் எக்ஸு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஸோ எக்ஸு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி அதுதான் அதுக்கு ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பின்வரோட்டில் விடுபட்ட எண்ணெய் கண்டறியவும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவில் போயிட்டுருக்கு லைக் டுவெண்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் அடுத்து தேர்ட்டி ஒனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸு ஸோ அடுத்தடுத்த நம்பர் அடுத்தடுத்த நம்பரால் ஆட் ஆகிட்டே போகுது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ அது என்னது எயிட்டுக்கு அப்புறம் நம்பரு நைன் ஸோ நைன் போட்டிங்கன்னா ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஜீரோ ஆறு இருபத்தி நாலு அறுபது இரநூத்தி பத்து நடுவில் ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்குது இதை என்
ஸோ எண்பதால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டூ ஃபைவ் இன்ட்டூ எயிட்டி போட்டிங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருபது நாற்காலிகளின் விலை நாலு மேசைகளின் விலைக்கு சமம் பதினைந்து நாற்காலிகள் மற்றும் இரண்டு மேசைகளின் விலை ரூபாய் ஆறாயிரம் எட்டு நாற்காலிகள் மற்றும் ஆறு மேசைகளின் மொத்த விலை எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இருபது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் நான் எக் நாற்காலியோட விலை எக்ஸுன்னும் மேசைகளோட விலை ஒய்யனும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸுன்னு வரும் ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒயில் வந்து நான் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்ஷூட் பண்ணேன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ வந்து டூ வரும் இதுலேருந்து ஒய் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லைங்களா ஒய் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் இது போட்டோன்னா ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி இருபது அதில் நான் ஆப்ஷனில் கொடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி இருபது ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் என் பை ஃபோரின் என் பர்சன்டேஜ் நாலுக்கு சமமாக இருந்தால் எண்ணின் மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என் பை ஃபோர் இன்ட்டு என் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா என் பர்சன்டேஜுங்கிறதுனால என் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வரும் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதுலேருந்து ரூட் எடுத்தோன்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வரும் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ரூபாய் பத்தாயிரத்துக்கு ஆண்டுக்கு எட்டு பர்சன்ட் மூலம் கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி ரூபாய் ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி நாலு எண்ணில் சாரி ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி நாலு எண்ணில் கால அளவு ஸோ நான் எப்போவுமே வந்து கூட்டு வட்டிக்கு நான் அந்த ஃபார்முலாவில் போடுறதை விட நான் இப்படி தான் போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டென் தௌசண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எயிட் பர்சன்டேஜ் போட்டோம் எட்நூறுரூபா வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரோட அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூறு ஸோ அடுத்தது செகண்ட் இயருக்கு பத்தாயிரத்தி எட்நூறு வச்சு வட்டி கால்குலேட் பண்ணும் அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி சாரி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பதினோராயிரத்தி அறு அறநூற்றி அறுபத்தி நாலு ஸோ நீங்கள் பத்தாயிரத்தையும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி நாலையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பதினோராயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வருது இல்லைங்களா ஸோ இயர்ஸ்லேயே இதுக்கு கண்டுபிடிச்சலாம் சம்ம சரிங்களா அடுத்த கொஷின் ஆகாஷ் மற்றும் பாலாவின் தற்போதைய வயது முறையே ஒன் ஈஸ்ட் டூ என்ற விகிதத்தில் உள்ளது மூன்று ஆண்டுகளில் அவர்களின் வயது விகிதம் முறையே ஐந்து ஈஸ்ட்டு ஒன்பதாக மாறும் ஆகாஷின் தற்போதைய வயது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு இருக்குங்களா ஸோ இதை நீங்கள் ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா டூ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது சம்பா நம்பர் ஒன்று அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ள பை ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் பை நைன் அப்படிங்கிற ஈஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போது நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா அடுத்து இதை ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வரும்போது ஃபைவ் எக்ஸ் சாரி நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல்னு வருது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் ஆகாஷின் தற்போதைய வயது எக்ஸ் தான் ஆகாஷோட வயது ஸோ அப்போ டுவெல்வ் ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு நபர் மணிக்கு பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு பதிலாக பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நடந்தால் அவர் பத்து கிலோமீட்டர் அதிகமாக நடந்திருப்பார் அவர் பயணத்தை உண்மையான தூரம் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் எக்ஸ் தூரம் நடக்கிறாரு பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் கிலோமீட்டர் நடந்திருப்பார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்குறப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது ஒரு பெட்டியில் எட்டு பச்சை ஏழு ஆரஞ்சு மற்றும் ஆறு நீள பந்துகள் உள்ளன ஒரு பந்து தோராயமாக எடுக்கப்படுது அது பச்சையாகவோ நீளமாகவோ இல்லை என்பது கணனைகள் தகுது அப்போது பச்சையாகவோ நீளமாகவோ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஆரஞ்சு பந்து தான் வரணும் அப்போது ஏழு ஏழு பந்து ஆரஞ்சு பந்து இருக்குது மொத்தமாக எத்தனை பந்து இருக்குது எயிட் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்று ஸோ எயிட் பை சாரி செவன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ அதுதான் அதுக்கான நிகழ்த்தகவு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காக இருந்தாலும் ஷாப் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் அப்கமிங் வீடியோஸ்க்காக நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கேனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிற